നമ്മുടെ ഭാവി ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഉണ്ണിയുടെ അമ്മാവനല്ലേ അതെ ഞാൻ ഉണ്ണിയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഓ അതെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻഷുറൻസ് ഉടനെ കിട്ടും ഡെഡ് ബോഡി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആള് മരിച്ചു ഉറപ്പായി അല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകം വിവരം കിട്ടിയേനെ എനിക്കും തരാനില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ കൊടുക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ എത്ര എത്ര രൂപയാ അതിപ്പോ ഇത് പൊട്ടന്മാരി കളിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല ബില്ല ഇതെന്ത് പണ്ടാലും വെറുതെ ബില്ലടിക്കണം മിഷൻ കേടാക്കി ഏ പണം തന്നിട്ട് പോണം പണം തരാനോ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനാ ഇയാളും പൊട്ടനായിരിക്കും താനും പൊട്ടനായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടനല്ല ബില്ലടിച്ചാ പണം തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കും എന്താ പറഞ്ഞത് എന്തുണ്ടാക്കുന്നു ആരടിക്കുന്നു ഞാൻ ഇയാൾ അടിക്കുന്ന് ആരെ ഇയാളെ ഇയാളെ വേണ്ട വെറുതെ തല്ലുകൊള്ളണ്ട ചില ഈ പണ്ടാറക്കാല തൊട്ട കാശ് പോകാനുള്ള മുതലാളി അവനെ പിന്നെയും കാണാണ്ടായി നീ വിശ്രമിക്കാൻ പോടാ പോയി നോക്കടാ എന്റെ തലയിൽ തന്നെ ആവും നിന്റെ തലയിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ആ പഞ്ചാബികൾ കണ്ട വോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കരുതി എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് വോട്ടടുപ്പിച്ച പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ പഞ്ചാബി ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച വോട്ട് എടുപ്പിക്കാൻ പോലെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത്തിനാലും <laughs> 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 ഇവൻ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേറട്ടെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വലതുകാല് വെച്ച് കേറടാ തെണ്ടി പാവ അവനൊരു മൂങ്ങനല്ലേ മുതലാളി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട മുതലാളി നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് തീരുമാനം നമ്മൾ നേരെ പഞ്ചാബി ഹൗസിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു മര്യാദക്ക് ബോട്ട് വിട്ട് തരാൻ പറയുന്നു എന്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരു ബോട്ട് വിട്ട് തരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനായില്ലേ ഏ 
കാ കുസിയ ചാരോ തുമ്പ്ലോ തടയണ്ട തടയണ്ട നീയൊക്കെ ഒരു അശുവാണ് അകത്തേന്ന് പഞ്ചാബിലോട് ഹിന്ദിയിൽ പറ ഗംഗാധര മൊലാലിൻ രമണനും വന്നേക്കണം ദാ ഭാരതിൽ ജിന്നാ ആ പറയാ കൂടെ ഒരു പൊട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറ വേണ്ടി വന്ന ഇവിടത്തെ സിംഗമാരാട്ട ഒരു കുസ്തിക്ക് തയ്യാറായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കുസ്തി പഹൽവാൻ ആ പഹൽമാൻ അന്ത ചൈ തുർത്ത 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 സലാ സാ സർദാർജി നമ്മുടെ ബോട്ട് ബോട്ടോ എടോ ഇത് പഞ്ചാബാ പഞ്ചാബ് ഇവിടെ ബോട്ടും ഇല്ല ബോട്ടിലും ഇല്ല പോടാ എന്റെ ബായി ചതിക്കരുത് ഉപജീവനമാ അതുകൂടി പോയാൽ കാശ് ചോദി ചാളെ അയച്ചപ്പോ നീ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇത് പഞ്ചാബ് അല്ല കേരളമാണ് കടപ്പുറമാണ് വെലസിയാ തട്ടിക്കളയും എന്നൊക്കെ അല്ലടാ എന്റെ ബായി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുതലാളി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ വെച്ചേ മുതലാളി മറന്നു പോയതാ നീ പറയും നിനക്കറിയില്ല പഞ്ചാബിയുടെ ശക്തി നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഗോദയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിനെ അടിച്ചു നിലർത്ത് എന്നാൽ നിന്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ വെറുതെ തരാം ഗുഡ് ഐഡിയ മുതലാളി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിനെ അടിച്ചു തോൽപ്പിക്ക് ബോട്ടും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം പക്ഷേ ധൈര്യമുണ്ട് കേരള ബോട്ട് ഫ്രീ ആയി കിട്ടോ കിട്ടും അപ്പൊ കാശോ നീ ഒറ്റ പൈസ ബാക്കി തരണ്ട അതും ഫ്രീ അതുകൊണ്ട് <laughs> 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 രമണൻ ഗോദായിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് സോണിയായി പിടിക്കട്ടെ സോണി അതാര് വന്നോട്ടെ അരി സോണിയ ഇത് തല്ലിയതല്ലടാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തരം കളിയാ തല്ലി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ തല്ലി ചതിച്ചതോട്ടു എന്റെ ബോട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചതോട്ടു നിങ്ങളുടെ കാശ് കിട്ടു പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ബോട്ടിക്കതാ അത് വിറ്റാണെങ്കിലും ഞാൻ കാശ് കൊണ്ടുവരാ നീ വരില്ല നിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം വിശ്വസിപ്പിക്ക എന്നെ അത്രക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ താഴെ വെച്ചാൽ പാമ്പ് കടിക്കും തലയിൽ വെച്ചാൽ പൂച്ച കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വളർത്തിയതാണ് ഇവന് എന്റെ സ്വന്തം അനന്തരവനാണ് ഇവൻ എന്റെ അനന്ത നിന്നെ ഒരു നിമിഷം കാണാതെ എനിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം അമ്മാവ് പണവുമായി വരുന്നവരെ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഇവിടെ നിൽക്ക് കഷ്ടം തന്നെ പോലാളി കഷ്ടം തന്നെ 
വെറും ഒരു പണിക്കാരനായി എന്നെ പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുതലാളിക്ക് സ്വന്തം പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റും മുതലാളി ഓഹോ നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരുന്നാലും ഇയാൾക്ക് വേദനിക്കുമല്ലേ എന്നാ നീ ഇവിടെ ഏ അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് മുതലാളിനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാരമില്ല രമണ നിന്നെ പിരിയുന്ന ദുഃഖം ഈ മുതലാളി സഹിച്ചോളാം മുതലാളി ഞാൻ ബോട്ടും കൊണ്ട് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്റെ ജീവനും ജീവന്റെ ജീവനും ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ സഹിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഞാൻ പോയി വരട്ടെ മക്കളെ രണ്ടാം തീയതി വരാം ഏത് മാസം എല്ലാ മാസവും രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടല്ലോ പാവം അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ പോകുന്നത് അവൻ കരയണം എന്നാലേ അവനൊക്കെ പഠിക്കൂ ആ ഇനിയെങ്കിലും നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ പൊന്നനന്തരം വരെ നിങ്ങൾ തല്ലി ചതിച്ചിടാ ഗംഗാര ഇതിപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞാണെന്ന് അവരറിയും എന്റെ പണി പോവും പണി പോട്ടടാ നീ കടപ്പുറത്തേക്ക് വാ നിനക്ക് അവിടെ പണി തരാം കടപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തോ അയ്യാ നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ടടാ നിന്റെ ചൂണ്ട കുറച്ച് കടലിലേക്ക് അറിഞ്ഞ വലിയ സ്വാവിനെ പിടിക്കാം എന്റെ അനന്തരം വരെ തല്ലിയല്ലേ ഇതിന് സമാധാനം പറയിപ്പിക്കാതെ ഗംഗാരനോട് പോവൂല ഗംഗാധരാബദ്ധം പറ്റിയതാ അബദ്ധോ ബദിരനും മൂങ്ങനുമായി ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ തള്ളി ചതുക്കുന്നതാണ് അബദ്ധം കൈയെടുക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവനെ കൊണ്ടുവെക്കൂ കാശ് പിന്നെ തന്നാ മതി ദേ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കണം നിർവികേട് കാണിക്കരുത് കാശ് തരാതെ അവനെ വിടില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടരുത് നീ വിടറാം ഇപ്പൊ ഇതിന് സമാധാനം പറയണം ഇടോ ഒന്ന് പതുക്കെ പറ അവനകത്തുണ്ട് സിക്കൻ തർ ചിക്കൻ തർ അല്ല മട്ടൻ തർ വന്നാലും ജനിക്കാനും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഗംഗാധരനല്ലേ കടപ്പുറമാ കടപ്പുറം കൈ തെരണ്ടി വാൽ കൊണ്ട് ജനിച്ചവനാ അത് ഇവിടുത്തെ പടാസാപനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാതെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു തെറ്റി ചെയ്തു സമ്മതിച്ചു അതിന് പരിഹാരവും ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അവനെ വിളിക്ക വിളിക്കും അവൻ ഞാൻ ജോലി കൊടുത്തു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സാലറി ഇതാ പോരെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വാ വിളിച്ചാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാ അയ്യായിരം ഏ കൊടുക്കോ കൊടുക്കും ആരും ഇവിടെ വെറുതെ പണിയെടുക്കണ്ടെന്ന് ആ സിക്കന്ദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ രമണനും കൂടെ ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പറയോ മരണന് പണിയെടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നല്ല ശമ്പളം കൊടുക്കും എന്നാ പിന്നെ എനിക്കൂടെ ഒരു പണിയൊന്നുകൂടെ നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്നാം തീയതി പണിക്കാം ഞാൻ പോയിട്ട് ഒന്നാം തീയതി മടങ്ങി വരാം ഇതെന്താ ആദരുണ്ടായതാണ് പറയാൻ മാത്രം അറിയാല്ലേ ഞാൻ പോട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അവന് വീട്ടില് പണി തന്നെ പോരെ ആർക്ക് ആ പൊട്ടന് വീട്ടിലെ പണിക്ക് ആള് കുറവാ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നാവും നന്നാല് കാതുമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാകാത്ത പണി അവൻ ചെയ്താ ശരിയാവോ നിനക്കറിയില്ല അവൻ എടുക്കണം ഇവിടെയുള്ള ആരെക്കാളും എടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് നീ ഇടപെടണ്ട മുളിപ്പിക്കോ
Det är det det lugde jag tror att det är trevligt. Ni borde. Enda enda. Det är det bara kille. Det är bara det. Jag vill bara dia. Att det kan gå in. Att den kan gå in. Det är det. Det är bara det här kille. ഇൻഷുറൻസ്മ്പനി <laughs> അവന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച കാശ് കിട്ടും അതിലും വലുതൊക്കെ നാട്ടുകാർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നാട് റോട്ടി വെച്ച് ഉടുതുണ്ടി പറിച്ചു മാറ്റി വീടിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞു ഇനിയും പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീടിന് തീ വെക്കുമെന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ നാട്ടുകാരായാൽ അങ്ങനെ വേണം ദൈവമേ ഈ ചെക്കന്റെ ബോഡി കിട്ടുന്നവര് മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയില്ല അതെ ഞാൻ മനീന്ദ്ര സിംഗിന്റെ മകളാ കരിഷ്മ ഇപ്പൊ ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഉണ്ണി എന്താ എനിക്ക് അവനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയണം അവൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോഴേ ഒരു മുങ്ങൽ വിദഗ്ധനായിരുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ ഡെഡ് ബോഡി എങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് രക്ഷപ്പെട്ടേന് അതെങ്ങനെയാ അവന്റെ ഇലേ ബോഡി അതും മുങ്ങി അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ മാർഗമുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടാൽ അപ്പൊ ഒത്തു നോക്കാൻ വേണ്ടി കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുക ഒരു നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചതിച്ചിട്ട് വന്നവനാ അവനെ വിശ്വസിച്ചൂടാ അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതും പച്ച കള്ളമാ അവൻ ഗംഗാധരനെ ആരുമല്ല അവന്റെ അച്ഛനൊരു സ്കൂൾ മാഷ ആ മനുഷ്യനെ പോലും ഇവൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ കാരണം നരകിക്കുക ആ അച്ഛനും കുടുംബവും എല്ലാം പണം അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് റാവുത്തറിഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ ട്രാവൽസിനോടുന്ന വണ്ടികൾക്കൊന്നും പെർമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ഞാനിത് ആരോടാ പറയണേ പഠിച്ചു ഇത്രയ്ക്ക് ചാച്ചാജി ഇതുവരെ എത്തിയില്ല അന്വേഷിക്കാം നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ചാച്ചാജി വരും കൂടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഗംഗാധരൻ കൊണ്ടയാക്കിയ ചെക്കനാ ഇത്രയും പണവും ഉണ്ട് അവനെന്തെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും സംശയിക്കണ്ട അവൻ ചതിക്കും ചതിയനാവൻ പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അവനിവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായി കാണും ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷം മനീന്ദർ സിംഗ് ഫോൺ ചെയ്യോ മറ്റോ ഇല്ല തിരക്കാവുന്നിടത്തൊക്കെ തിരക്കി ഇതുവരെ ഒരു വീടും ഇല്ല ഹലോ സ്പീക്കിംഗ് അവനെ കിട്ടി എത്ര ചോദിച്ചിട്ടും അവനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല 